율, 은배, 개추, 자외, 율, 은배, 개추. At once, please. At once, please. 자외, 율. 자외, 율. 자외, 율. 자외, 율. 자외, 율. 자외, 율. 자와 is a verb. 뜸베 케주 at verb. It's a at verb of place. Only 자와 is verb. Only 자와. 자와 verb. And 자외 율 뜸베 케주 is used at verbs. At verbs. 뜸베 케주. 제외 유수 때문에 these are not shoes to place 강라 강리 강리 강라 강배 강라 강리 강 에복 에복 얄 앞 앞. this here here 치로라 outside 치 치로라 강배 치로 outside of the house 치로라 강배 치로 강배 치로라 so these are adverbs of place 강라 얄 디르 치로라 adverbs of place 그 다음에 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 Tip day do. Tip day do. The book is here. Day do. When we speak, we mostly use this one. Day. This. Same. This. 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 Sí, Tepa in. 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 Mm. So that's why we put here sa. So I, actually, I nga only nga is I. Nga it shows that I I'm doing some action. Work. Nga tapa in. If if there's no action, then we don't write nga sange. You write nge nga with relation. Yes. Nge kangba is my house. Nga ayui nge. Это еще принадлежность. Мой дом. Не? Не. Нге кангба ла сигтанг. Это мой. Мой дом. Там мой. So, and this is in Tibetan grammar, there's a third case. Third case. There's about ten cases. 
This is the third case, which shows the action verb. <coughs> and, and the meaning is, you know, I looked up. I looked up. I looked up. Teba looked past him. Because there's, you know, there's a prefix ba. It shows his past him. Prefix. Prefix. Look. Prefix. I looked up. 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 I if we put here, how should we make this sentence? Kongi, yar, te, te va in. If we say in, or past participle, Kongi, yar, te pa, re, te va re. This is um, first person and this is third person. Kong is the third person. So in Tibetan speaking when speaking the difference of this yin or re or song. So this is mostly in the past tense. For the past past tense we use for the first person we use in. And for the second and third person. For the second person Kiran Kiran you. You. Kerang. Kerangi. Yar. Te song. Kerangi. Yar. Te re. Kerangi. Yar. Te song. Song is you know. First we should. When I I saw my own eyes. Then I say Kerangi. То есть, если вы видели этот факт, то тогда нужно употребить сон. Если он не уверен, то я не могу. А если я только слышал вот это, то ты паре. То есть, если я слышал сон, то я не могу. 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 Mm. This little bit, song and both, both are past and past. Song and present. Or yar tevare. It is also past tense. Tevare or te song. Kerangi yar tevare. Kerangi yar tevare. This is past tense. First visual uh, expression. Kerangi yar tevare, kerangi yar tesum. Same thing like kong. This is a um, kong is the third. Kongi yar tevare, kongi yar tesum. Yar tesum. Like this. For first person, yin. And for second and third person, song. Song. Mm. 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 Mm.
मर तेवाइन आई लुक डाउन मर आई लुक डाउन मर यार अप मर डाउन अप एंड डाउन यार मर ये मर तेवाइन मा अंजरा मा अंजरा मा मारा मर ये मर मर तेवे ये मर तेवे ये यस मर तेवे ये यस मर तेवे ये यस मर तेवे हम्म एंड सेकंड कौन दिल शुकी योरे शुकी कौन दिल Shuki yore. He lives here. He lives here. He lives here. He lives here. Shuki. Is it? No, he lives here. This is an honorific word. Ah, it's a shuk. Honorific. That means a prepositional form. Prepositional verb to live. He lives here. And Kong is also honorary. Kong too is an Kong too is a particular form. For he also he. He or she. He or she. But honorary, honorary, not honorary, no. Ordinary. Kong. For boys, he. Kong. For she. Mo. Kong. Mo. It's ordinary. It's not unusual. Kong. Mo. Kong. Ah, Haru. That's a particular form. Ко дир теги оре. Ага. Уже меняется щук на почтительную на обычную форму, если сейчас пишет, она пишет, как ко дир, как будет не почтительно. Он живет здесь. То есть если кон, то и глагол почтительный. А если... Презентен. Вот. Презентен, да? Вот. Вот. Это обычная форма. Это обычная форма. Просто не почтительная. Вместо щук вот это вот. Да. 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 А кон живет здесь вот просто так. Для обычного лица. Для высокой персоны. Тюки. Yore. Ko dil tuki yore. Tuki. Mo dil tuki yore. She lives here. She lives here. Mo dil tuki yore. She lives here. Mo dil tuki yore. Ko dil tuki yore. Ko dil tuki yore. Кон, кон, дир, шуки оре, анарви, кон, дир, шуки оре, кон, дир, шуки оре, и оши, кон, бога, и оши, липс, хир, in English, these two are missing, huh? Yore. He lives here. Kong dir shuk. In English. Kong dir shuk. He lives here. He lives here. Kong dir shuk. What is the word? Kong dir shuk yore. Kung dil shugiyore, we should say that. These are, you know, like a preposition, grammatically. If it only comes, there's no meaning. It shows when it's complete sentence, it shows some meaning. But when you ask, what is the meaning of a key? No meaning. Yeah. 
your is your and re, also meaning changes in english you know sometimes is sometimes are sometimes have sometimes on mm-hmm. like it, it, it changes mm-hmm. but here there's no even is are and have <coughs> I have one book. I have one book. I like that chick you. You mean her. There is a book in the house. Come in on that. You are a chick too. This uh, you and this not exactly mean in English. Yeah? So they leave it. Kongzo, Chilola, Pepsong. About Chilola, outside. Kongzo, Chilola, Pepsong. They went outside. They went outside and this song shows past and mm. he went outside Kong singular Kongzu plural he, she, and they Kongzu they so it's a multiple Kongzu Chilo La Pepsong. Pepsong. Kongzu Chilo La Pepsong. Kongzu Chilo La Pepsong. They went outside. They went outside. And this uh, La here also. When we in this use, when we use in the sentence, it gives meaning. Если мы используем ла в предложении, то меняется значение. And if only we have ла. It has give only, you know, sometimes uh, in, in grammatical it has no meaning at all. But, Грамматически никакого значения не имеет никакого перевода. But the name of a things it is called hill. Например, La, mountain hill. La, это как бы есть перевод La, это как холм, возвышенность. But when the, there's in grammar there's a seven preposition La, then do. Ну если Here, love doesn't mean it's a hill, a mountain. But it, it's this, this, this love. But this love is not a hill. And uh, it only doesn't have any meaning. <coughs> but generally, in love is a you know, mountain, hill. No, переводится это предложение это слово как холм, гора, маленькая. На, на гиду, фельдсик, на, сик. На, болен, чувствую. На гиду, на. На гиду, я чувствую болезнь. And do has no meaning, ru has no meaning, and ra generally it is you know, god, sheep and god, sheep and god. Uh, вот эти ду и ру не имеют никакого значения. Ра переводится как овца, овец. Богор, yes. Богор, И также божество, да? Но так в грамматике это никак не переводится. And су. 
In grammar, it's not here. So means I have no meaning. Grammatically, so it can't be translated. Generally, when we speak, you know, so means who. So when we speak, so means who. So who is? 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 Sharp chop su do, sharp chop su do, and like we use this in that only su has no meaning. It's not meaning for the who's who. Sharp chop su do, for example, you know, uh. Вот Гешла сейчас приводит пример. Вот в этом примере су не име не не приводится никак, но она обозначает, что это чье чья-то, допустим, вещь. Sharp chop. Sharp chop. East, east, east direction. Shall means east, and chop means direction. Shall is the south, and chop is the east. That is the направление, западное направление. And we use this this Latin su here. Is this my использование of Latin su? Shall chop su? Shall chop su? Do. Here su doesn't mean who's. It's not meaning who's. Ah. Here the su doesn't have meaning. There's no meaning of who's. И вот вы вы видите здесь су никак не переводится, потому что переводится это дословно это предложение так. Идите по так по западному направлению. But it shows that drop means go. Go, идти. Which way? Which which side? На какую сторону идти? It's going towards east. East direction. Направляться so, such of so to to go to was east side, east eastern eastern direction. Like this, you know, there's these have different meanings when in when we use in the sentence. Предложение, когда ладон не никак не переводится. Кунзо чило ла персон. Ла и ла, like ладон ла. И в данном случае ла это ладон. Не переводится. Ладон. It doesn't have it's a no meaning. Никак не переводится. When we use in it gives some meaning. Collectively it makes makes meaning. Но вместе с какими же словами в предложении оно обретает смысл. Оно как бы связывает. So Chilola, Kondo Chilola, so they went outside. They, Kondo, they, Pep, went Chilola, 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 outside. Ah, они вышли, скажем так дословно. Kondo, они, Chilola, outside, то есть во внешнее пространство, скажем. А Пепсон это выходить. Да, они вышли на улицу. Кондо Чило Ла Пепсон. Если come together with Чило Ла, если здесь Ла связывает одну часть предложения с другой частью. Кондо Девен Аутсайд. Then не не Канри Канла Chimbaiin. Chimbaiin. Nye? 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 Can we call it Chimbaiin? I went above the snow mountains. Я зашел на... Мы двигались вверх в гору. Да, мы поднялись. Я поднялся на гору, скажем так. Snow like a snow mountain. Ri is also a mountain. Ri. Ага. And Kang means snow. Конечно, вверх. It's a mountain. Kang is snow. То есть снежная, снежная гора, снежная вершина. Snow mountain. Да. I went above. Не, я. Чимпа. Чимпа вышел, зашел. Канри. Канри, снег. Snow. Канла. Канла. I went above. Я поднялся на снежную вершину. Или я достиг вершины. I went above the mountain. Mm. 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 Mm.
mountain. I went above the mountain. Yes. I went above the mountain. Ne Kangri Kangla Chimbai. Ne Kangri Kangri Kangla Chimbai. Gangri is a mountain, snow mountain. Kangri is a snow mountain. Kangri is like a lot, this Latin. Это как Ладон Здесь она называет Тукта. Тукта? Это отношение, чтобы показать Она показывает связь между одним, одной частью предложения другой. Above and when we, in, in, this, in between this, above and when we, to show the relationship, in which place above, it shows it. Вот. above the mountain. Канри – это снежная гора, Канла uh, 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 это uh, над, да? И чтобы показать связь между двумя uh, словами, между, предло... между, сло... между существительным и предлогом, вот это вот <coughs> так и существует Агигуи. Она связывает, получается, снежный... на, снежном... на снежной вершине. Канба хаус. Канба это дом. Канбе канла. Канбе канла. Above the На дом, на... Сверхудивался. And when they usually use this for chop, always chop like this. Uh -huh. But actually, some like, like in English. Yes, like in the same thing. But actually, do we use it in Tibetan? Sanyu. 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 Uh -huh. В тибетском языке часто употребляют мел как английское слово чоп. Но есть и специальное слово для этого. Sanyu. Sanyu. Mm -hmm. Sa means art. Soil. Sa, sa это... Soil. Это, это известь. New is pen. New это ручка. То есть... It's made from soil and art. А, сделан, сделанный из, из извести. Саню. Саню. Mm. Саню. For art. Чок. Деп канла. Деп канла. Канбе канла. Канзи канла. Вот сейчас Гешала показывают примеры. Кое канла. канла. переводится как надо. Но мы же постоянно переводим как на, на книгу, на вершину. Для тибетцев нет разницы между над и на. Вот этот предлог означает, как бы, имеет... Двойной смысл, двойной прием. Я думаю, в английском, когда мы не трогаем книгу, то мы выше книгу. Если мы трогаем, то мы выше книгу. В английском есть различия над и на. Но, в принципе, так же и в русском. Да? Над это значит не, не касается. Допустим, ну, вот, например, самолет летит над нашей головой. Он же не на нашей голове летит. И также, например, ручка лежит на столе. Она лежит на столе, она плотно прикасается к этому. And whatever the aeroplane flies on the mountain. What the Geshala primer samalyot? Aeroplane and flies above the house. Samalyot is it not not dumb? Above the house. Then it's not right. Yeah. In Tibetan we say kanla. Kanla. Or in Tibetan we say kemo skajum kanla. It also is na, for example, na chom. Above on the book is on the table. Tip. Чок зи канла ту. 
Книга лежит на столе. Деп. Чокци канва. Чокци канва. Ду. Ду. Бук из он the table. Или книга на столе. На столе. Видите? Нет разницы между на и на. So, put above and on, we use this канва. И в тибетском используют именно эту предлогу. Канва. Не, канви канва. Чем они сами? Окей. So let's, meaning is finished, <laughs> so let's how to read. Теперь нам остается прочесть правильно это. Чаве, юр, тэмбэ, кэчэ, кангла, яр, дир, чило ла, дэ, 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 нэ, яр, тэпаин, нэ, яр, тэпаин, Kong, di, shugi yore. Kong, di, shugi yore. Kong zo, chilo la, pep song. Kong zo, chilo la, pep song. Nye, kang zi, kang la, Chimbayin. Chimbayin. Nye. Nye. Gangri. Gangri. Gangla. Gangla. Chimbayin. Chimbayin. Okay. Now please use it. Spare more questions. Jiao. 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 Yu. Yu. Dung Fei. Dung Fei. Kecho. Kecho. Gangla. Ya. Ya. Dir. Chilola. 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 Nye. Ya. Te Pai. Yeah, yeah. Nah, sang yeah. 
nghe yal te pa yin te pa yin te pa yin They went outside. They went outside. Kong Diri Chukiyoi. He lives here. Or she lives here. He lives here. I looked up. I looked up. Okay. It's present tense. This is past tense. Не, я тебя боюсь. Я спрашиваю, это в настоящее время? Нет, это прошедшее время. Первое предложение это прошедшее This is present tense. Кон дир хюки юари. Второе предложение это в настоящее время. Кон дир чило ла хэпсон, past tense. Третье прошедшее время. They went outside. Хэпсон. Они вышли. This is also past tense. I went above the mountain. Something like this. Me yar tebain kong dir shugi yare kong zu chilo la tepsum me kangri kang la chimain. Yar tebain. So this, these all are the ad adverbs of place and epoch, which epoch? Kangri. Kangri is a place, eh? Yeah. You see, it's the place of the place. Kangri is the place. Kangwa is the place. Kangwa is the place of the place. It also shows a place, you know? 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 Any this place. This here. This. And they. They. Same thing. They. Одинаково. То же самое. They. 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 Он остался здесь. Я посмотрел наверх, это также наверх, то есть наверх, сверху, вверху того места, где я нахожусь, тоже место. 
For second person, how will she make the sentence for second person? Instead of ne, keran, gi, yar. Для второго лица спрашивает, как мы будем говорить. Я говорю keran, я шла по скале. Keran gi, yar, te pa du. Te pa yu, te pa re. And for third person? Or if you say song, don't write this. If you write part then te va re. Te sum and te va re. Te sum is the first visual information. What? If we say te sum, it's the first visual I have seen and I say te sum. Ты все это впервые видишь, впервые знакомишься. Да. А, понял. Если я не видел до этого, и кто-то сказал, я не видел до этого. Нет, нет, это впервые видишь. Да, впервые видишь. Если я никогда вижу, он объясняет. Если я никогда не видел, то это впервые видишь. First show. First visual and second visual. First visual, when I see my my own eyes. Here my own. Song. Mm -hmm. mm. And here, if, if we write here instead of uh, third person, we write first, first person. Если мы напишем с первым числом, не дир. Ма? А ма дир. Ма дир. Ма дир. Шуги. Шу шу шу. Ин, чугин, yes? Надир, дегию, 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 Oh, we we don't know Tibetan. I say, if we don't know Tibetan, even some Tibetans they use for themselves also. Ah, they should be or they some very proud people. I I so we know Tibetan, you know. No, yes, the key word is Tibetan. Don't let them. Ah, Peking. Ah, Peking. Ah, Peking. Sometimes they people they use, you know. It was very, make ones are very high. It shows that it's a very big person. Generally, they never use this honorable word for oneself. No, no, we should remember that respectful relationship for the first letter is never used. Nadir tegiyu. Nadir tegiyu. Nadir tegiyu. I live here. Ah, I live here. I live here. Keran dir shugiyari. You live here. 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 Third person and second person same. Third and third person always the same. Same, because another one speaking. Because we are talking about someone else. They are speaking by first person. We are talking. When first person is talking about second and third person, the same. If we are talking about first person and third person, then it is normal. Here we are using the same word. But to say about oneself is very different. But if we are talking about the first person, then it's about yourself. 
So mainly just try to uh, read the Tibetan language, Tibetan letters very perfectly. Uh, Even if you could not speak, yes. or you can know the chakrama or it. But at the first moment, our, our main aim is to read the Tibetan letter. So that you can book, read many books, spiritual books, mandras, everything in Tibetan. Or if you, if you want to slowly, slowly make improvement, yeah. then you can read with dictionaries and with two language terms simultaneously. You know? Then if you have more interest, then you can stay with Tibetan people and talk. Yeah. Then you can know papers perfect slowly. Uh, также вы время, ну медленно, но верными шагами вы будете читать книги, изучать там практики, потом уже сравнивать, например, русские тексты и тибетские, потом находить различия. А если вы очень сильно интересуетесь тибетским, вы будете находиться в этой среде и общаться с тибетцами напрямую. One question I want to uh, okay. uh, told that he he tried to to read uh, some religion books, mm -hmm. but uh, grammar is different, and he was confused. Yes, yes. Uh, there may be some grammar, but how to read? You can... Yeah, you, reading is the same. Yes. Конечно, грамматика для нас сейчас будет очень трудна, но мы должны знать, как читать. Поэтому мы должны читать, 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 а потом со временем мы уже будем различать. Религиозно, религиозно, читать, читай. По-настоящему одинаковая грамматика. I propose to continue. Here everything is correct in grammatically also. Yeah. No any wrong in grammar. No, in this is spelling and grammar. In poesy of Tibetan huh? Tibetan poesy is very different, yeah? Grammar. Poems. Sorry. Poems. Yeah. Grammar is the same. Yeah, but yes. diff, but very difficult to to understand. Yes, um, uh, words, some words are yeah. Uh, they use many different yeah. uh, words, yeah. but same meaning, but they are different words. Uh, in poetry, yeah. So if, if you study you know, this Tibetan language, then there's no end till we fully enlightenment. Yeah. <laughs> no end, a uh, lot of things to study. Uh, no end at all. There's so many books, so many things to study. Okay. No end till we, we say, uh, till we enlighten this learning, and when we fully enlighten, then no more learning. Uh -huh. no, no. <laughs> no more learning. Only when if you study Tibetan, то нет конца до того момента, как вы просветлетесь. Просветлев, вы можете уже ничего не учить, вам уже это будет не нужно.
Very beautiful. So there are five paths in, you know, Shara Vakas, five paths, and uh, Prita Yakas, five paths, and Mayana, five paths. All five, the fifth is no more learning. That's uh -huh. it. Вы знаете, во всех, кстати, традициях пять путей. В Тхиравазе, в Махаяне, в Пратикабундах, пять путей. Пятый путь – это ничего не изучать. For Shara Yakas, Shara Yakas, first path is uh, path. Part of preparation. Part of seeing. What? Part of seeing. Part of seeing. Visualization. And fourth is part of meditation. Meditation. And fifth is no more learning. Ah, созерцание, медитация и не изучение ничего. Like this, Pratyeka Buddha also same thing. Также Pratyeka Buddha. Hmm. Maybe the same thing. Mahayana also. Mahayana. In here, then you know, in Shri Shri Vakas. When they enlightened, then they are there. They are no need to learn about the part of the Shishra Vakas. No more to learn. They enlightened. Enlightened free from this samsara. Okay. Если если вы просветлены, просветлены, свободен от самсары. Мы не надо еще учиться. It is eternal happiness. Eternal happiness. Это настоящее вечное вечное счастье. Yeah, when we free from this samsara, you know. Когда мы свободны от самсары. There's no suffering at all for everlasting. Нет страданий вообще. No. So then no need to learn about the things of the Sharavakas and Pratyaka Puddhas. И не надо учить пути Шаваки и Пратьяка Буддха. And if and if you want to fully enlightenment for the sake of all the sentient beings, then they have to learn again this Mayana paths to the Satvas and about them. Okay. And even Buddhist as well, and we practice in Mayana also. They have same five parts: Mayana, part of merit, part of merit, part of preparation, part of seeing, part of meditation, and then no more learning. Then that is fully enlightened. No, no, no need to learn. We know everything. Omniscient. I'm just talking about omniscient. Why you told us like this? So if we, you know, you learn Tibetan, we have to study till we fully enlighten. Okay. There's no end to study. Yeah. And what Geshe-la pointed out, why do we study? We study, we prepare ourselves, and then we finish. There's no end at all, really. There's no end for all, really. So we have to. We want to be one. Мы начали, мы должны продолжать. Мы должны учить, 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 пока не просветли. Так что. There's so many things. Only in the Buddhist, in the religion also. You know, language and poetry, astrology and. И так во всем говорит Кешава. Если мы делаем что-то, то мы, то нет конца этому, то мы. So we have to do it. We have to understand why we do it. Medicines. Medicine. There are many things to do. But if you go on steady, studying, then it's not so hard. At first time, everything is very hard. Для начального уровня, конечно, все очень трудно. Но если мы изучаем, мы продвигаемся в изучении, то потом уже не так трудно. Для нас уже идет опора нашего мозга. There should be continuity of no break, continuity of learning always in your house or in your office or wherever you. Just sometimes you go and just with make a habit of reading, learning slowly, slowly, then you can. И мы должны продолжать, и мы должны продолжать практику чтения, восприятия этого языка, должны постоянно практиковать дома, находясь там за компьютером, там в офисе, там у кто кто где там, постоянно практиковать и заиметь такую привычку читать тибетские тексты. So learning Tibetan is also related to the happiness of one's future life. И Гешелла сейчас нам намекает, что изучение тибетского это, ну, это подготовление для счастья в будущих жизнях. 
You can understand more teachings from the Tibetan teachers. You can learn more uh, points about practice. If you practice better, then you will attain more happiness in your life. Uh, so, I think given language is the most richest language in Buddhism. Nowadays, it's more rich than maybe Sanskrit. Even if it is a more uh, rich in Sanskrit, in Tibetan, uh, Sanskrit more richer than Tibetan, but you will not find the teacher who will give you teachings in Sanskrit. Ah, no, he says that in the Sanskrit, in the other hand, Sanskrit is more rich than the Tibetan, but you will not find a wonderful teacher who will teach you Sanskrit, because the Sanskrit is now like that. The Tibetan has so many teachers. For the Tibetan language, there are very many teachers. Nima teacher, Kaju teacher, Sajja teacher, Kilupa teacher, so many teachers. In all traditions. So you can learn many things. И вы можете изучать, помимо этого, много вещей. То есть, соответственно, вы делаете практику, грубо говоря. Mm. Катя said that next, next, uh, next, uh, next life will be Tibetan. If you study this, this life, next life you will study in the Tibetan, it will be more easy. Да, в будущей жизни, конечно, будет, будет легче, если ты будешь тибетцем, не учить тибетский. Если ну, иметь много связи с тибетским в этом жизни, то следующий будет просто стать тибетцем. Actually, we need to have some little bit hard work. No, of course, we should put in effort. Without, there's no substitute for hard work in any in any work. Of course. In any work, no effort, no effort, nothing will be achieved. And you know, slowly, slowly. Медленно, но верно, продвигаясь вперед. Гешла говорит об этом на каждом занятии. Don't be lose your courage. Please don't. It's very difficult. Now I don't want to stop him. Don't lose your courage. Courage. You know. Ah, courage. Не пусть ваша храбрость не 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 уходит. Вы не должны думать. А, это это очень трудно. Это я я не могу это типа достигнуть. Не, вы не должны быть таким. Должно быть храбрым и уверенным и терпеливым. И тогда достигнется успех. Так таре. Так таре. Так таре. Ган ман ман. Ган ман ман. Ган ман ман. Ган ман ман. Huh? Okay, so we read one time. And we shall refresh them. Chavay, you have to So next time I will write your heart sutra and you will study the heart sutra. And we will read, uh, no, read, uh, read, read the you know, heart sutra in blackboard. I will write heart sutra with a half or maybe it will come out. I cannot write full. I can write this one and then we will stay. 
И мы начнем изучать важные параметры. Пенджи параметры. параметры. Пенджи параметры. Пенджи параметры. Черек парочим. Если вы начнете ее хорошо изучать, вы будете читать другие буквы. Гешла говорит, если вы что-то не понимаете, например, там читаете тексты, да, тем более, про жнепарамиту, вы можете меня спросить, мы можем читать вместе и тогда понимать все. Вы серьезно, не, не боитесь его спрашивать, тем более, что Гешла в августе уедет, мы должны его... Ну, мы должны с ним... Нет, ну, он должен, мы должны дать это за новую визу, мы будем надеяться на это очень. Okay, Мои Гешла говорит, что ему кажется, что лучше начали научиться читать, yeah. чем yeah. говорить. Yeah. 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 И в то же время, конечно, хорошо, если вы будете еще знать, как говорить. Yeah. 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 Вот одного русского, который два, два года всего изучал тибетский, и очень mm -hmm. хорошо говорит. Mm -hmm. У нас тоже есть много примеров, мы же знаем многих yeah, людей. Yeah. Пока.